tout le monde, c'est moi, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler hein, du tome 3 de Endgame, les règles du jeu de James Frey et Nils Johnson Shelton, je ne sais jamais dire ce nom, paru chez Gallimard Jeunesse. Ensuite, on parlera euh, du livre Le Pouvoir de Naomi Alderman, paru chez Kalman Levy. On continuera avec La Belle Sauvage, le tome 1 de la trilogie de la poussière de Philippe Pullman, paru chez Gallimard Jeunesse. Et pour finir, je vous parlerai de La Maîtresse de Guerre de Gabriel Katz, paru chez Scrineo. On commence avec ce troisième tome que j'ai lu en lecture commune avec Salomé de la chaîne Kiss the Librarian. J'ai lu le second tome il n'y a pas très longtemps, c'était assez frais dans ma mémoire, mais je ne voulais pas trop attendre avant de lire ce troisième tome, parce que entre le premier et le deuxième tome, j'avais laissé passer deux ans. Et comment vous dire que j'ai été assez déçue. Assez déçue parce qu'on reprend exactement les mêmes schémas que dans le premier, dans le second tome. Je trouve que les auteurs ont été assez sadiques parce que les personnages principaux que l'on suit depuis le début sont insignifiants. Hein, finalement, euh, en un claquement de doigts, pouf, ils sont morts. On se dit, ah ouais, quand même, c'est un peu violent. Hein. Donc j'ai trouvé ça dommage qu'on leur laisse si peu de, de place et puis je me suis dit que finalement tout ça pour ça quoi euh, on forme des joueurs on va les envoyer se faire massacrer tout ça pour jouer à un jeu fait par des extraterrestres pour sauver leur lignée etc et euh, j'ai l'impression que bah t'es joueur t'as été entraîné mais finalement c'est pas de toi que ça dépend ça va être des personnes qui sont pas entraînées qui vont te sauver la mise c'était pas logique, c'était pas logique, la fin, bah la fin, elle est, elle est ce qu'elle est, qu est, je m'attendais à autre chose, je m'attendais à, à, à mieux, comment vous dire, parce que là j'ai l'impression que en fait les extraterrestres, là les dieux, bah ça se résume à Kepler 22b qui, 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 qui fait pas le figure, j'ai l'impression, je me demandais où étaient les autres en fait, où sont les extraterrestres, <rire> bref, euh, pff, pas convaincu par cette fin, c'est dommage, j'avais adoré le premier tome, le second tome beaucoup moins. Et ce troisième tome, et eh ben... Bof, c'est dommage, cette saga partait bien mais je trouve que ça n'a pas été exploité euh, suffisamment. Pas exploité suffisamment. Je vous parle de ce livre que j'ai reçu grâce à la masse critique Babelio. Donc merci à Babelio et aux éditions Kalman Levy. Dans ce livre, c'était très prometteur puisque les femmes prenaient le pouvoir. Elles se découvraient en fait la capacité d'électrifier les personnes euh, grâce à un contact, un simple contact ou, euh, ou, ou à distance ou voilà. Toutes les femmes se découvraient ça, toutes les jeunes filles pouvaient le transmettre à leurs aînés. Et on, on partait dans, dans une société où les femmes allaient reprendre le pouvoir et se venger des hommes. Et dans ce livre, nous suivons euh, plusieurs femmes. Le début est plutôt prometteur puisqu'on les suit, en dé... elles découvrent leur pouvoir, elles découvrent euh, tout ce qu'elles peuvent faire. Et chacune va s'orienter euh, là où ça l'intéresse. Si vous voulez, une jeune fille va partir plus vers la religion, sorte... créer une sorte de secte. Euh, une plus vers la politique. Euh, voilà, on voit un petit peu tous les aspects économiques, sociaux, politiques que ça peut engendrer, cette prise de pouvoir par les femmes. Et on voit aussi toutes les dérives que cela peut engendrer puisque carrément dans un pays, une femme va prendre le pouvoir et va, euh, euh, va devenir un tyran quoi, dans ce pays-là. C'était euh, plutôt euh, bien abordé, plutôt intéressant à lire, vraiment. Sauf que je trouve que ça s'essouffle pas mal. Moi, toute la partie religion, bah, ça, me, ça me gonflait hein, littéralement. C'était pas... Je dois avoir un truc avec la religion, je ne sais pas, ça m'intéressait pas forcément. Euh, je sais pas. Je sais pas. Je trouvais que les personnages, au fond, n'étaient pas suffisamment creusés. Qu'elles étaient toutes dans l'excès, qu'il n'y en avait pas une qui réfléchissait vraiment à, aux conséquences. À part Roxy qui se réveille un petit peu sur la fin. Mais même Roxy... Euh... Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé pas logique avec sa famille qui lui fait subir des trucs affreux, elle revient toujours vers eux. Pas logique. Euh, les personnages sont pas assez fouillés à mon sens. Euh, l'histoire, et eh ben l'histoire euh, c'est une critique de, de, 
de ce que pourrait être, de ce que font les, les hommes aux femmes, les femmes font exactement la même chose. En fait, c'est pas forcément une critique, ça part dans tous les sens, et c'est juste une histoire de vengeance, quoi, au final. Donc ça pourrait être plus abouti, je pense, et puis ben la fin... Euh... Ce récit, en fait, c'est très particulier, parce qu'on attaque, en fait, cette lecture par des échanges épistolaires entre un auteur et un autre auteur. Euh, cet auteur demande à l'autre euh, de lire son livre qui est basé sur des faits qui se seraient passés et des faits historiques. Donc voilà, c'est une histoire dans une histoire. Ouais, je suis peut-être passée à côté, je sais pas si certains messages m'ont échappé, mais... Euh, deux ans pas, mais sans plus. On passe à La Belle Sauvage. Décidément, je n'ai que des lectures sympas, mais sans plus. Euh, là, eh bien, nous sommes dans une trilogie qui euh, se passe avant à la croisée des mondes. Ce livre, euh, je l'ai beaucoup aimé puisque nous suivons Malcolm qui va être le protecteur de Lyra, ce petit bébé qui va être confié à des nonnes. Euh, sauf que Lyra est très recherchée par tout un tas de monde. Malcolm, qui a 11 ans quand même, 11 ans et eh bien va la prendre sous son aile et ils vont partir dans un road trip extraordinaire, fantastique, complètement délirant pour sauver Lyra et pour la ramener à son père. Euh, Malcolm 11 ans c'est pas crédible, je l'ai trouvé bien plus mature que 11 ans et il se passe tellement de choses que je me dis mais mon dieu à 11 ans quoi c'est pas possible. Euh, J'ai adoré retrouver cet univers parce que j'adore à la croisée des mondes. Euh, J'ai adoré tout le début où on euh, est euh, dans cette découverte avec, euh, avec des personnages récurrents de la saga, avec euh, Lord Asriel, Lyra, Madame Coulter, euh, des objets tels que l'alétiomètre qui prend une importance de dingue dans la croisée des mondes. J'ai adoré, c'était très lent par contre, il se passe pas grand chose avant euh, la page 250, mais après tout s'enchaîne, vraiment il se passe un truc de fou, ils doivent partir sur la belle sauvage, voguer sur les flots, mais après, j'avais l'impression d'être dans Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, on est dans un road trip, enfin un river trip, puisqu'on est sur une rivière, mais il n'y a pas que de... le trip, c'est pas que le voyage. Hein. On a l'impression que l'auteur est sous acide quand il nous fait ces parties-là. C'est trop bizarre Il se passe des trucs de, de, de dingue, on sait pas, des trucs what the fuck, tu te dis qu'est-ce que ça fout là j'ai aimé, mais c'était tellement bizarre, pas du tout dans le style que j'avais l'habitude. Donc ça m'a dérouté. Euh, je lirai la suite avec grand plaisir de toute façon, puisque je suis attachée à la croisée des mondes, mais c'est très spécial. Voilà. Et pour finir, ouh, je pars. Et pour finir très rapidement, je vous parlerai de La Maîtresse de Guerre de Gabriel Katz. C'est un one shot, je l'ai adoré. Mais je crois que j'adore Gabriel Katz de toute façon à Eternia, j'avais adoré, adoré. Euh, le Puy des Moumoirs était sympa et celui-là mais beaucoup aimé aussi, c'est pas un coup de cœur. Mais euh, nous suivons Kaylin qui rêve de devenir un soldat, qui veut se battre, qui veut être... Euh, euh, qui veut se faire former par les plus grands guerriers, sauf que c'est une femme Kaylin, donc elle n'aura pas sa place là-dedans. Elle va se faire engager euh, dans une guerre, voilà, comme soldat dans une guerre, elle va être éclaireuse. Et lors euh, de son premier passage... Euh, dans le champ de bataille, elle va croiser un homme tout seul, au milieu de cadavres. Et elle et ses petits copains vont se dire, ben voilà, hein, c'est notre premier ennemi, on va lui défoncer la tête. <rire> Sauf que cet ennemi-là, eh bien il s'appelle, je ne sais plus les noms, je l'ai fini hier quoi. Il s'appelle Adrian, c'est un maître de guerre. Et il va décimer tous les amis, tous les amis de Kaylin et il va la prendre en esclavage. Voilà, je ne vous dis que ça, c'était génial, je me retrouvais dans cet univers le même que Aeternia, on reparle de Kyrenia, on nous reparle voilà, d'éléments qu'on connaît déjà dans Aeternia, c'était génial, la plume de Gabriel Katz c'est tellement belle, tellement bonne, je vous jure c'est jouissif quoi, c'est un truc de fou, il y a beaucoup d'humour, euh, il y a beaucoup de d'action, de bagarre, de trucs bien sanglants, il nous fait aimer des personnages pour nous les dégommer par la suite. En cela, ça m'a rappelé Olivier Gay aussi. Hein, je pense qu'ils sont pas potes pour rien. Mais je vous conseille vraiment parce que La Maîtresse de Guerre, ça a été une super lecture que j'ai fait en deux jours. Et euh, j'ai hâte maintenant de voir la part des ondes pour voir euh, tous mes personnages préférés réunis dans une seule et même saga. Euh, voilà, je vous le conseille. Et je, comme je vous conseillerais n'importe quel livre de Gabriel Katz. 
Voilà, c'est fini, je suis désolée, je suis peut-être allée très rapidement, mais là, Julia m'attend, il faut que je me dépêche d'aller la chercher. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ses livres, ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures, et je vous dis à jeudi pour une nouvelle vidéo